kufanya biashara ya upigaji picha na ameweza kufika hapa ili kutuelezea zaidi juu ya biashara yake habari gani Asante sana kwa kufika leo. Shukrani. Ah, uh, na tuambie biashara ulianza lina ni nini haswa ama motisha yako ilitoka wapi kuanza hii biashara? Kusema kweli hii biashara wakati nilianza mm. it was a long process. Mm. Si kuanza hivi hivi. Ilikuwa kwanza nianze kufikiria mm. ile kitu actually it was a passion. Let me say it was a passion. Kwa hivyo umesomea kitu tofauti. Di totally different. Ulisomea lini labda unaweza kuambia IT. Ulisomea IT. System support. Eh, sasa IT kapotea. Sasa ukaingia waka, wakati nikifanya hivyo eh. passion ilikuwa kwa photography. Mm. Ilikuwa napenda hizo mambo ya mapicha, traveling, hizo ma shorts nini na nini. So that's where the passion start building. Eh. So mambo ya computer nini nikaweka kando kwa sasa. Ukasahau. Sasa wazazi wako walijisikia vipi? Wewe umepelekwa shule ukasomea IT. Sasa unakuja hapo unaanza kupiga picha. Sasa ukianza kuongea na wazazi hapo uta utaribu. Mm. So kuambia. Si kuambia nafanya tu wanaona niko na computer niko na zote wanafikiria hizi zote zi they are the same thing. Mm. So nikaanza kuendelea nikaendelea but passion ndio inakuanga drive mm. ya hii kazi. Huwezi fanya kama kazi ile ya kupata mapato. Kweli kabisa. Ukiwa na passion mm. then hapo sasa ndio utakuwa ta jimudu kuendelea mbele. Yes. Na kazi yako ya kwanza labda unaweza kumbuka utuelezee pia. Kazi ya kwanza. Kazi ya kwanza ilikuwa nilikuwa na changamoto. Gani hizo? Unajua uko na ile tension, haujai enda mbele ya watu, haujai pita mbele. Unajua ukiwa cameraman unapita Uko mbele ya watu. Kila mtu ameketi yeah. chini anakuangalia. Sasa siku ya kwanza mm ni charge batteries everything ni carrihas ni ka settings ni kajua ni set kumbe ile kitu sikuangalia sikuangalia kadi memory card imejaa ama ilikuwa hakuna ilikuwa hakuna eh sasa nimefika pale nimeanza kupiga picha mm. napiga picha ya kwanza ya pili mm. inaanza kuniambia there is no memory card so internal memory imejaa na hiyo kazi ilikuwa kazi ya harusi ya chama ama ilikuwa ilikuwa, kazi... ilikuwa ni kazi ya inaitwa nini ya ya mahari mtu kupeleka mahari ah na ni kazi ya kila leki yes, ya siku mzima yes, siku mzima lakini bahati mzuri hapo tu karibu nikatoka nje nikaangalia nikaona duka ya kuuza masimu mmm kana nikaambia huyu jamaa nipatie hako ka memory katika nikakuja nikaweka nikaendelea na kazi so hata by that time hako wanajua kwamba nini inaendelea kama pesa ingekuwa shida kubwa sana sasa hiyo ndiyo changamoto mm unafaa sasa ile unafanya kazi ukue na hizo vitu zote mm. make sure you are set ukienda kufanya nini ukue na backup hata kama siku saa hizi since nimeifanya sasa nimeijua hata nikienda na juanga lazima nikue na backup yangu ya kamera nikue na backup yangu lazima pia nikue na manpower backup Yeah. Kama yes. Unafanya kazi hii kazi peke yako au uko na watu wengine ambao wako kwa kampuni yako na pia tuelezee kampuni yako inaitwa vipi? Kwa wale hao wafahamu. Kampuni yangu inaitwa Gitech Photography. Mm. Na niko situated Kahawa Wendani. Mm. Opposite Kahawa Barracks. Mm. Yes. Na unafanya hii kazi peke yako au uko na watu wengine unafanya nao? Niko na watu tunasaidiana. Mm. Niko na watu tunasaidiana kwa kwa vipo ofisi. Mm. Kufanya kama mimi niko nje wao wako kwa studio. So nimefunza actually nimefunza watu wengi. Watu wengi wamepitia kwa mikono yangu. Unawafunza bure ama anatoa kitu kidogo? Kuja, <laughs> si anakuja kufanya kazi, anafunza. Naam. Naye aki akiona ashakuwa amehitimu ana songa mbele. Inachukua muda gani mtu kuwa sawa Ka, wale umewafunza najua kila mtu hako tofauti. Hmm. Uh, inawachukua muda gani labda ule anachukua muda mrefu na ule anachukua muda mfupi ni miezi ni siku ni wiki ni nini inategemea na, mwen, na mtu mwenyewe ndio nimekwambia ni passion ni passion yule lazima ukue nayo unaona hata hata chukua hata wiki moja haiziisha utaona ame master na. zile vitu lakini yule anakuja kama anataka kufanya kazi itamchukua muda itamchukua muda hmm. lakini yule akona passion utaona hata yeye ataanza ku kabla hujamwonyesha ashaanza kukuliza maswali hii inafanyika namna gani hii inafanyika hivi so hapo unajua huyu ako na hiyo ako na hiyo passion ya kufanya hiyo kazi na tukirudi nyuma kidogo ule wakati wa kazi yako ya kwanza picha zilitokeaje 
Acha nikwambie. <laughs> Niambie. Kuna zingine. Hawajai <laughs> ziona. Hawajai ziona. <laughs> eh. Lakini at least nilipeleka half of the job ilikuwa mzuri. Lakini zile mingi ni zile unatetemeka. Unajua Ye, unajua sasa haujazoea. Ni kazi yako ya kwanza ni kawaida. Alafu kuna ile ten, ile tension uko nayo. Kweli. Haujazoea kushikilia kamera, lighting maybe unaona kidogo, stima imezimwa, wewe haujajipanga, hujakuja na zako. Mm. So vitu kama hizo ndo zinafanya unakuwa unakuwa na wasiwasi kidogo lakini ukifanya mara mbili tatu unapata unaanza kupata unaanza kujua unaanza uzoefu mm. exactly na uh, kuna ile swali niko nalo naweza kuwa na, nataka kujua kupiga picha na sina pesa za kuweza kununua kamera na hivi vifaa vingine ambavyo viko hapa studioni uh, kazi yako ya kwanza ulikuwa umeshapata hizo hela za kununua hivi vifaa ama uliweza ku kuzitafuta kwa mtu mwingine ukalipa uka, uka hela kiasi fulani ama ulikuwa umenunua sababu sio rahisi si rahisi kuchukua mm. sasa hiyo ndio pia ndio na pia pesa ni, ni nyingi kuzinunua ukiingilia kazi ya photography mm. unakuwa bank account yako inakuwa haina pesa kwa sababu itakuwa every time unaenda kufanya kazi unapata mkikupatana na wenzako mm unapata mgeni yako na kamera nyingine mzuri kuliko kali. yako kali kuliko Kama yako kama wanasema mtaani yes, kali yes, zaidi yako yes, kali zaidi yako mm. so unaona I mean, niko nafikiria ni mko niko sawa so unaona hapo sasa eh. ile pesa kidogo uko nayo unanunua kifaa fulani mm. ile pesa kidogo so unapata unashinda uki ukinunua ukitafuta zile vifaa zenye zinafaa kuwa current umeshika mm, kweli eh, umeshika lakini kazi yangu ya kwanza ile kitu ilinifanya nikaanza hiyo photography ni kumbe hiyo passion. Mm. Nilikaa nilikuwa na machine, computer nilikuwa nilikuwa nafanya hizi ma IT repair nini na nini na nini. Nikakaa chini siku moja, niko na machine zangu mbili. Computer system. Nikasema sasa hizi nikiuza nitapata kamera. Lakini by that time, yes. Ukafikiria kwanza ni hizi. Eh, lazima uangalie nikiuza hizi nitafanya kazi na mna gani. Na hii ni is a new place you are venturing. Eh. So la, lazima ujue vile utafanya. Kweli nikakaa nikasema si kuna wale wamefanya twende kazi twende kazi hata yes. mimi nitafanya mimi nikafanya nikanunua kifaa yangu ya kwanza kamera lakini ile ile makosa watu ufanya ukitaka kuwa photographer usikimbilie kufungua photography mm. lazima utafute okay ongea na watu ongea na wale watu wako experience kwa hiyo kwa hiyo kazi kwa hiyo kazi mm. kupatie mawaida ukipata mm. mawaida sasa from there nao utajipima itaweza ama sitaweza kweli so mimi nikaanza pole pole mm. hivyo tu hivyo tu yeah. na pale wazazi wako hawajui una, unafanya hii kazi wameona umeingia photography ushaiwaambia siku moja nikuja nipike picha huko nyumbani na uliweza kuambia aje hiyo kazi ya IT nimeweka kando sasa mimi napenda photography sasa unajua ukikuja na laptop wanajua huyu mjamaa bado anafanya IT photography anafanya IT okay. sorry okay. so kamera yangu iko kwa bag kwa bag yes so sasa ile mimi nafanya editing yangu anafanya hizi ni IT hii ni IT hawakujua <laughs> baadaye ndio walikuja sema kwani hii mambo ya computer uliipeleka wapi nikamwambia hizi zote ni zinapelekana so by then unajua challenge ilikuwa wewe ndio unajijua mm. so sasa ile niliona IT haina kuna watu wengi alafu siko na passion nayo sana siko na passion nayo sana mbona ungeikataa hiyo kozi mara ya kwanza uliambiwa enda ukasome hii mic ungesema mimi sitaki lakini unajua ukisema hautaki utaambiwa unachagua wewe lipia mwenyewe labda utaambiwa hivyo so mm. mimi nilienda tu nikaingia nikafanya mm. nashukuru seti nili, nili west hiyo nini mpaka saa hizi mashine zangu zinajitengenezea wewe hata maisha ya baadaye labda hii utakupatia kazi exactly so hiyo ndio na kwa hii kazi unaweza tuelezea baadhi ya changamoto ambazo unapitia kama mpigaji picha. Kusema kweli changamoto ni mingi. Mm, kama zipi? Changamoto ile inafanya anga watu wengi wana achana na hii kazi kuna mm. kitu inaitwa rejection. Rejection, rejection, rejection. Sababu ya kazi. Sababu ya kazi. Mm. Unaweza peleka portfolio yako mahali then what wana people laugh at at it 
kilo mwapati. So you feel awezi. Awezi. Hmm. So many people wakifika hapo hapo ndio wana lose. Ushawahi kuwa na hiyo Yes, I have did it. I did it. Eh, na uli deal nayo aje. Labda unaweza tuambie pia hiyo. Ndio nakwambia it is that passion I had. Nilisema hii haita haitanizuia. Haita kuzuia kufika mahali na pani ya kufika. Hiyo ndio niliona sasa this is a stepping stone yangu ya kusonga mbele. Naam. Na nikaendelea, nikaendelea. So, baadaye ndio nikikuja jua this rejection si eti napatiwanga those guys who are not well in photography hata wale experts anapata expert mwenzake so hata yeye anakuwa so kama una ile roho ya inaitu, kuvumilia mm. hautawezi hawezi toba na mpenzi mtazamaji kama unapania kuwa mpigaji picha umemsikia Michael anasema lazima ukue mvumilivu na bidii hata ukiambia utoshi uende nyumbani uweze kuendelea tena upige hata picha uendelee ku, ku, kujiwezesha ukue mzuri zaidi ama maarufu zaidi na pia ukoe na ule utaalamu upigaji picha na ushawahi piga familia picha ukawaambia na sasa uliwaambia lini wewe ni mpigaji picha na pia washai kuambia leo tuko na hii uh, hafla labda kuja utupige picha wapi hapo nyumbani, nyumbani kwa familia sasa ile kitu nilianza kufanya eh. nikisikia kuna kitu sherehe, sherehe ama hafla yote ama hafla yote mm. mimi nakuja tu hapo napiga picha mbili tatu so wanasema haka kama mtu kana kuanga na kamera. kamera si ukuje upige hapa so sasa ile nilianza kupiga mm. wakaona ah huyu mtu kumbe yako hii ndio line ameshikilia mm. so from there vile iliyoingia hata wao hawa hawakuwa na ile au kudhani utafikia pale au kudhani mali nimefikia so hata siku hizi nikiwa na zile equipment zangu kiziona wanashindwa hizo ulitoa wapi na unatangaza aje kazi yako kupata wateja. Unajua upigaji picha mara nyingi ni mwingine wapiga picha wanasema lazima ufanya kazi moja alafu unatumwa kwa rafiki yangu wanafai na kuanga hivyo. Unapata aje wateja wako? Mimi upata wateja through Facebook. Mm. Facebook yangu ni Jite Kahawa. Jite Kahawa. Jite Kahawa. Yes. Facebook sina sina tuta. Alafu pia na referral. Kazi mzuri. Unajua ukifanya kazi mzuri definitely kutakuwa na ile referral. Nitasema suni enda yes, kwa rafiki yangu hivyo eh. Referrals. Hivyo ndio mimi ufanya kazi na hivyo ndio mimi upata wateja. Mm. Eh. Kazi yako nzuri si. zaidi ni gani? Kazi yako ambayo umefanya mfikia sasa. Na umefanya hii kazi miaka ngapi pia? Huku tuelezea hayo. Hii kazi nilianza 2012. Ndio nilianza na studio kadogo. Mm. Nikaanza kupata wateja, najua vile una songa ile kijua ku na customers wako vitu kama hizo. Naam. Nikasonga, nikasonga, ikafikia wakati nikaona wateja wamekuwa wengi. Hata ile duka nilikuwa na ilikuwa ndogo, ikabidi nitafute nafasi kubwa. Nikatafuta nafasi kubwa, sasa ikawa wateja wenyewe wanakuambia tunamahitaji yamekuwa mengi. Yameendelea ku wanataka hivi, wanataka hivi, wanataka hivi. So inabidi sasa ni yanze kuangalia mambo ya kununua equipments kubwa kubwa vitu kama hizo kuna labda hafla yote ama umefanya upigaji picha hii biashara yako kwa watu maarufu ama mtu yote kazi yako nzuri ambayo utaisahau ni ipi nimefanyia watu wengi kusoma kweli kuna hata wanasiasa okay siezi wataja uwezi wataja kweli kabisa lakini, lakini ni... kila mtu ana ile kazi moja labda haezi sahau nilikuwa nimefanyia presenter moja wa 96. Mm. Inaitwa nini? Hii radio. Hot 96. Hot 96. Mmoja mm. wao ndio nilimfanyianga kwa wedding yake. Nishaimfanyia hiyo kazi. That is one one of the person mwenye najua. Kwanza wakati nilikuwa naanza kuna mtu alikuwa anaitwa kijana alikuwa anaitwa Ngangalito. Rafiki yangu sana. Alikuwa anampiga picha kwa studio yangu anakuja na mpiga mm. picha kwa studio yangu. So wako kadhaa wenye Mm. Na hii biashara wakati huu kama hii kane mm. ama hii millennium yetu uh, wapigaji picha wamekuwa wengi zaidi. Mbona mimi kama Vanessa leo nitakuchagua wewe? Nao, hiyo ndiyo sasa changamoto tuko naye sana. Mm. Kila mtu siku hizi ni piga picha. Mm. kweli. Hii karne ya, teke, ya smartphones. Mm. Imefanya kila mtu anapiga picha umeshika so ile kitu inafanya mimi unichague ni kwamba mm. kuna ile 
unaweza ni uzoefu ama ni ile experience mm. yenye niko nayo because kila mtu anaweza piga picha lakini kuna ile picha you capture the moment mostly me I, i specialize in capturing the moment for instance nikienda kama ni kwa matanga kila mtu anaweza piga picha unaweza piga picha watu wakilia watu wakifanya nini lakini nikikupatia picha yako ukiwa unatoa machozi hautaipenda because itakuwa inakukumbusha vitu zingine mm. sio mm. lakini kuna ile moment uko na ka smile flani kidogo kidogo mm. that's where i can take that so hiyo inategemea ngana na experience yako unajua ukiangalia huyu ukifika mahali unajua huyu ni mtu flani huyu mtu flani huyu ni mama baba kwa hiyo occasion unaweza so hizo ndio vitu unafaa una specialize so that nikikuonyesha picha zangu kwa mazishi sitakuonyesha zile watu wakilia mm. unaona watu wakiwa mood ni ile ile lakini hautapata zile picha zinakaa vile zinafaa kukaa mm. the wedding the same mm. hufai ku capture sa ile watu wa, una capture sa ile the, ile apete kila mtu anapiga picha lakini kuna ile mtu amekaa bibi harusi amekaa anasikiza hapo ndio una sasa hiyo ndio experience unataka kuwa na ule utofauti utofauti nikikuja na... niangalie hizi picha nitasema kweli ni ya Michael yes. angalie kile ambacho kila mtu, mtu anaangalia hiyo yes. ni mzuri wale wenzako wapigaji picha huko mashinani niko na shida nao kidogo wanapiga wanakupiga picha ujiwaambie unataka na zile picha zitabaki pale ukataka kununua zitabaki pale pale maoni yako ni yapi kusema ukweli wao wanajitafutia riziki kweli huwezi sema eti ni makosa wanafanya wanajitafutia riziki unajua hata kuanza kuna mtu anaweza kuambia kuna watu mimi nakutana nao anaambia before uzaliwe uweke studio hapa mimi nilikuwa napiga picha hapa mm. lakini paka leo hii bado wana how judge establish kufikia ile kiwango kama ambapo umefika wewe mwenyewe so hiyo ndio changamoto sana sana lakini hiyo mambo ya vile unasema picha yako naipata pale imeachwa mm. pale unajua wale wanataka unajua mhudhuria hizo mingi sana mazishi Nisha, harusi hizo. kila kitu unajua unajua kwa hiyo wanatafuta wanatafuta riziki kama wewe na mimi kama wewe na mimi mm. lakini acha nikwambie kitu moja wakati nikianza kuna mtu aliniambianga kuja ujaribu kuja tuende na wewe ujaribu unajua sasa ukianza kuingia kwa hivi lazima unajituma unajituma kila mahali so nikasema acha niende nijaribu kweli utapiga picha na mtu akwambie mimi sitaki sina pesa picha. na ama upige picha maybe ni mtu hafai kupigwa picha mm, naam eh. na wengine ukiopiga picha utakuwa unajitafutia shida eh. so hiyo iko kwa hiyo tena ya pania kuanzisha hii biashara. Labda unaweza mwambia anahitaji hela kama kiasi kipi hivi? Kitu ya kwanza lazima kuwe na passion. Akiwa na passion, asichukulie kama ni kazi ya no. kumlipa. Mm. Akuwe na passion. No. Akiwa na passion from there now, akiwa na equipment yake hata kama ni kamera. Mm. Ataanza pole pole. Na asiwe na ile unajua ile makosa watu wanafanya ni unaona mtu anaanzisha kazi alafu anataka kuwa CEO haraka pesa za haraka pia anataka kuwa yeye mm. unajua hii kazi yetu ni seasonal kuna wakati kuna kazi na kuna wakati ya kuna kazi so lazima ujue sa ile kuna kazi vile utajipanga kweli namna hiyo so yule mwenye anataka kuchukua kuchukua hii kazi kama okay in future maybe anataka kuwa a good photographer mm. ama anataka kujiendeleza si kitu ya siku moja pesa inaweza kuja siku moja unaweza kuja ukapata kazi mtu amekupatia kazi amewekwa kupatia hela maybe elf ama laki moja kuja unifanyie kazi unaona hiyo pesa ni yako lakini ukipiga expenses zote unapata yote si yako mm. so watu ile makosa wanafanya ni unaanza biashara alafu unaanza kuwa CEO mapema unaji unafaa una, unacheza chini hivyo mm. yeah, kuna mtazamaji anatazama hiki kipindi chetu cha ulingo wa biashara na angependa kujua unafanya uh, upigaji picha wapi ni harusi ni ni birthday party ama ni wapi mimi ufanya mostly mimi ufanya outdoor harusi event yote ikiwa kama ni uh, event sana sana out of the studio Out of the street specialize mm. eh, maybe kuna pre wedding kuna hizo somebody is coming out of the country unajua vitu kama hizo some my birthdays hey. vitu kama hizo yes
Na unalipisha pesa ngapi? Manake sasa nimekuleta pale anasema Venezia sasa uleta Michael akutuambia hata kama nafanya harusi <laughs> utanilipisha pesa ngapi? <coughs> pole. Excuse. Harusi iko na viwango tofauti. Kuna kiwango unajua unaongeanga na mteja anakwambia anataka kufanya harusi. Lazima uongee na yeye umsikize. Naam. Unamsikiza? Naam. Usikie vile anataka kwanza. Anakwambia ningetaka <coughs> Harusi yangu inaanza saa 9 usiku. Ningetaka ukuje maybe kama ni bwana harusi na bibi harusi. Ninge, ningependa ukwe hapo. Mm. So unajua akikwambia hivyo unajua hapo budget yake lazima ujue uko na kamera meno wangapi. Mm. Anataka kamera meno kwa bibi, anataka kamera meno kwa bwana. So hapo sasa kuna packages zenye nakupatia. Maybe nakwambia kwanza kamera mbili 50 ndi 50,000. Tukianza kuongeza kama unataka kamera mbili ama kwa, kwa bwana na bibi, mm. hivyo sasa kuna package mi ukuwa nazo. So hizo naweza kukupatia. Ziko tofauti. Ziko tofauti. Utaweza kabla uondoke, utaweza kuambia watu mahali wanaweza wasiliana na nawe, wanaweza kupata wapi, nambari yako, ama uko na najua uko kwa katika mtandao wa kijamii ambapo watu wanaweza kufikia. Exactly. Na unaweza sema neno lako la mwisho, labda ushauri kwa mwanabiashara yote ama mtu yote anakutazama leo kwa runinga, anasema mimi napenda kupiga picha, niko na passion kama ya Michael, ungemshauri nini? Ningemshauri awe mtulivu, asikue na asifanye biashara na haraka. Lazima afanye kuna kitu unafanya it is a research. Fanya research fanya planning ujue ukiwa okay, kama hali fulani ujue wateja wako ni wateja gani ni wa gani unataka una mm. eh. alafu pia usikue na ile ile inaitwa unataka kupata pesa haraka kweli fanya kazi satisfaction satisfaction ya customer ndio amefurahia na kazi yako na yako menda. Yako. so usi, usikue na customers wengi wenye wanakuja wakienda Heri ukue na customer kidogo wenye wana kusustain na unafanya kazi na we mwenye unatosheka. Na. Ivo. Na kumbusha watu mahali ambapo wanaweza kupata kwa mitanda ya kijamii yote anayetazama na angependa kukufikia, ana harusi, ana siku, sherehe ya siku ya kuzaliwa anaweza kupata wapi? Haya, kwa mtandao wa Facebook ni Jite Kahawa at Facebook. Uh, email ni jitekahawa@gmail.com. Na namba yangu ya simu ni 0723-545283. Location ni along Rika Road. Along Rika Road, opposite Kahawa Barracks. Kuna studio hapo. It's the only studio enye inajulikana. Naito JTEC Photography. Ni wewe tupeke yako kwa hapo. Ama ni kazi nzuri. Lakini kazi nzuri ndiyo <laughs> inaongea. Niko na watu wengi hapo wamefungua, wanafungua, wanafunga, mm. lakini si eti nini, lakini ni vile hawajajua jinsi ya kufanya yu biyashara. Asanti sana. Shukra. Asanti sana, buwana maiko kwa kufika studio na kuzungumza nasi. Ah, asanti sana mpenzi mtazamaji, ni hayo tu tulio kuandalia.